Olá, eu sou Daniel Neblina e aqui você confere as principais notícias dos famosos. Ana Paula Araújo, jornalista da Globo, está namorando o técnico da seleção brasileira de vôlei masculino Bernardinho. Eles assumiram um romance a amigos próximos em Paris durante os Jogos Olímpicos, segundo a coluna Veja Gente, da Veja. Tudo é levado com muita descrição. Antes disso, a apresentadora do Bom Dia Brasil namorou por quatro anos o advogado Pedro Correa. Ela tem ainda uma filha de 18 anos de seu casamento com o empresário Cristiano Londres, que durou de 2004 a 2011. A atriz Fiorella Mateis deu à luz José, seu segundo filho, com Roberto Marinho Neto, um dos herdeiros da Globo. Eles também são pais de Roberto, que nasceu em fevereiro de 2023. O nascimento do segundo filho da artista foi confirmado por sua mãe, Sandra Mateis, à revista Glamour Brasil. Fiorella, por sua vez, não compartilhou nenhum registro da chegada de José, mas publicou a imagem de um cisne com seus filhotes, confirmando, portanto, o parto. E antes da próxima notícia, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que tem vídeo novo. A Polícia Civil de São Paulo concluiu, na segunda-feira, dia 19, a investigação das acusações feitas por Gabi Cavalim contra o jogador Anthony Santos. A partir da apuração que levou mais de um ano, as autoridades decidiram por não indiciar o atleta. A defesa de Anthony se manifestou e disse que sempre confiou na inocência do jogador. No entanto, os advogados da DJ criticaram a decisão, alegando que o atleta dificultou as investigações ao não entregar o celular para a perícia e que há provas contundentes dos relatos de Gabi. Agora, eles esperam que o Ministério Público apresente uma denúncia contra o jogador. Após dois anos de relacionamento, Gabi Cavalim procurou as autoridades tanto no Brasil quanto no Reino Unido, onde Anthony joga, e fez uma série de relatos do que teria sofrido com o jogador. No exterior, as investigações continuam e incluem ainda outras acusações, como aparecem na tela, o que pode resultar em até 26 anos de prisão. Kefra Bukman finalmente revelou o verdadeiro motivo do fim da amizade com Bruna Luizzi. Entre 2014 e 2015, as duas eram bastante próximas e até protagonizaram uma peça de teatro juntas. Mas distanciaram-se uma da outra sem explicar aos seguidores o que teria acontecido. Durante uma entrevista ao programa de frente com blogueirinha, Kéfera disse que Bruna se apaixonou por ela. Segundo a atriz, houve uma tentativa de sua parte em contornar o afastamento, mas não sentiu uma abertura por parte de Bruna para que a amizade fosse retomada. A princípio, ela resistiu em revelar o motivo, até que contou sobre uma das últimas trocas de mensagens com uma amiga. Segundo Kéfer, a Bruna falou sobre o que sentia e talvez tenha confundido um pouco as coisas. Blogueirinha perguntou se Bruna se apaixonou e Kéfer confirmou que era isso que estava na mensagem. Em meio à repercussão, Bruna reagiu de maneira debochada. Ela fez uma montagem com o programa de Ana Maria Braga em referência a quando Luísa Sonza revelou no Mais Você o término com Chico Moedas. Na mesma entrevista, Kefra também falou sobre o fim de seu namoro com Gustavo Stockler. O ex-namorado, de acordo com a influenciadora, não soube entender o momento em que ela estava, dedicada à carreira de atriz com um volume alto de trabalho e cobrava atenção. Kefra diz que Gustavo é carente de atenção. Ele reagiu de maneira breve e escreveu coragem em uma rede social. Lorena Maria, namorada de MC Daniel, recebeu uma enxurrada de comentários nada positivos após o anúncio do casal de que esperam o primeiro filho. Internautas se mostraram intrigados com a rapidez da gravidez, já que as primeiras informações sobre o relacionamento surgiram em maio e eles assumiram oficialmente o namoro dez dias antes de tornar pública a gestação. Lorena rebateu as críticas. Um seguidor fez referência ao famoso golpe do baú e escreveu que este foi o mais rápido do mundo. A influenciadora disse que quem precisa disso são as pessoas que estão comentando, já que são duras financeiramente. Outra pessoa se mostrou confusa diante do pouco tempo entre as primeiras notícias do romance, o que diverge com o tamanho da barriga da namorada de MC Daniel. Lorena questionou se a seguidora estava junto quando eles se conheceram por ter tanta certeza que tudo começou em maio. Outro apostou ainda que o namoro não vai durar e que a futura mamãe vai se tornar mãe solo. Ela rebateu, desejando que essa previsão volte para a internauta. Terminou o casamento da cantora evangélica Rose Nascimento com o pastor João Azeredo. A informação foi divulgada pelo perfil Fuxico Gospel. 
A crise no relacionamento começou há dois meses e ele inclusive saiu de casa a princípio por algumas semanas, de acordo com a jornalista Fábia Oliveira do Metrópolis. Um dos motivos dessa crise seria ciúmes. Aliás, depois de sair de casa, João logo retornou para evitar que a notícia espalhasse. Foram 38 anos de casamento. Juntos, eles fundaram a Igreja Evangélica Deus do Impossível, no Rio de Janeiro. O agora ex-casal teve três filhos. Nas redes sociais de Rose, há poucos registros com João. Um deles é de maio de 2022, quando completaram 36 anos de união. Na época, ela declarou-se ao então marido e escreveu que ele não era apenas sua metade, mas sim 80% dela. A cantora disse ainda que o pastor era seu amigo, intercessor, seu amor e que sentia-se realizada pela família que construíram juntos. Rose Nascimento é uma das maiores cantoras evangélicas do Brasil. Entre suas músicas de maior sucesso estão Portões Celestiais e Seguirei. E é isso, foram estas as notícias e eu quero saber a sua opinião. Deixa aí um comentário. Se não deixou seu like, aperta o joinha e se é novo no canal, inscreva-se. A gente se vê.